नमस्कार मैं आकाश जाधव मच हेबिटेड आरबीआई असिस्टंट की प्री एक्जाम संपली संपैन मुला अटेम्प्ट ते अपेक्षे प्रमाण ऐंशी पंच नव्वद पंचाण कि शंबर पर्यत अटे मुला गेले हे जता खूब वे जुन वीडियोत मैं संगित होता कि एक्जाम आई बी पी एस एस बी आई असिस्टंट प्री पेक्षा सोपी आना ती नेमकी बिल्कुल पैटर्न वोप्या पद्धति एक्जाम आई अटेम्प्ट लगे लगे मुला ऐंशी अटेम्प्ट मज हो का मज नव्याण अटेम्प्ट मज हो का हा बेसिस पाठीमाग न लगता अपने बढ़ाए से कि त्यापेक्षा अपने आता हाँ नर के अटेम्प्ट मे एक्युरेसी कैसी है तरह अपना फाइनल सिल्शन जे तो डिपेंड आना है जो अपन आज वीडियो में शेवटपर्यंत अपने आरबी असिस्टंट प्री से मुंबई सा मुंबई रिजन सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बोया क्या अपन हा एक्म की मे की तैयारी कैसी कराई तबल की स्ट्रैटेजी मुल ज्या चुका नेहम्मी करता है कशा टाता है वर्किंग क्लास अल तो, तो कसी तैयारी करे कि जे मुल फुल टाइम प्रिपरेशन ने तीन करता का सग्या गोषी का अपन वन बाय वन आज वीडियो में अपन महति कर अपन सुरू कर आज का जो पार्ट है सुरू कर अपन मेन्स के प्रिपरेशन सा मेन्स सा पैलदा कस मेन्स का पद्धति जाए को चुका टाइच है बोया वीडियो के शेवटी अपन जे कटॉप्स है कटॉप्स अपन शेवटी शेवटी डिस्कस करूं पैलदा आरबी असिस्टंट मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी की स्ट्रैटेजी का पाजे रिसोर्सेस एंड स्ट्रैटेजी फॉर जनरल अवेरनेस एंड कंप्यूटर अवेरनेस आता सद्याला मुल तैयारी करता क्वांट रिजनिंग इंग्लिश जी ए कंप्यूटर है व्यवस्थित करता है समझा आज संध्या निकाल लगला कि उद्यापास मुला हाथ क्वांट रिजनिंग इंग्लिश साइड में पड़ता जनरल अवेरनेस एंड कंप्यूटर पाठीमाग मु हाथ धुन पाठिमा लगता सका उठल जी ए दुपारी जी ए संध्या जी ए रि जी ए स्वप्न सुधा जी ए बिल्कुल हाच पद्धति आधी या दोन हजार एकोनास अठारह ने पद्धति के पैटर्न अभ्यास दसून मत हा सग्या गोषी टाइच अभ्यास मे बैलेंस महत्व है दौनशे पैकी मोटा पार्ट चाड़ी चाड़ी मार्का ऐंशी मार्का जो ऐंशी क्वेश्चन का जो पार्ट है तो कंप्यूटर वर्ण कंप्यूटर वर्ण ने जी एला दिल्ला है पन हर अर्थ क्या ऐंशी अपना सिल्शन होना है नहीं है तो अपने अपने अभ्यास चांगला भरभक्कम पंचवीस टक्के तीस टक्के आसपास का वे हाँ ये का अपना अभ्यास जर दा ता होता अल तो यापैकी तीस टक्के अर्थात तीन ता वे अपने जनरल अवेरनेस एंड कंप्यूटर सारे विषय का आता करता अपने को रिसोर्सेस काम दोन हजार दह अक बारा मे चालू के आमक नंबर ऑफ रिसोर्सेस मे फेगवे मैगजीन्स एंड मैगजीन्स मे मंथली एक महीना भर वट बगा क्वेश्चन पे मत मग् सहा महीन से जेवड का कंटेट तुम्हारा अवेलेबल आल तो सगे कैप्सूल होता तुम्हें लेक्चर के वीडियोज होता वीडियो मधे मंथली आती वीडियो मे वीकली आती वीडियो में एम सी क्यू या डिस्कशन मध्यम जास्तीत जास्त क्वेश्चन प्रिपरेशन आल कि सेम वीडियोचन कभी कभी पी डी एफ सुधा अवेलेबल आतवा कंटेट आल हा सगा पार्ट कैप्सूल क्या वीडियोज एम सी क्यू या मध्यम के लिए क्वेश्चन डेली कि वीकली वीडियो तुम्हारा डेली कि वीकली वीडियो कंटेट मैं हा स गोषी तुम्हारा निश्चित काम जनरल अवेरनेस एंड कंप्यूटर अवेरनेस स्पेसिफिकली जैसे टेक्निकल ग्रैजुएशन कंप्यूटर कि रिनेटेड पार्ट मधु जस कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग एम सी ए बी सी एस बी सी ए हा पार्ट जला तो अपने खूब जास्त कंप्यूटर वीडियो लेक्चर की गरज पड़ती नहीं पॉन टेक्निकल मुला तसा आधार घता कंप्यूटर सुधा नॉन टेक्निकल जेवड़ा का जेवड़ा का पार्ट वीडियो मधुन तो, तो सुधा आ पुस्तका सुधा वपर कराए सद्याला मग् दोन हजार सत्रह के बैच मधुन जेवे कहीं पासआउट जाए विद्यार्थी है हमें जेवेस मैं विचार सगैंधनी ल्यूसेंट आ बुक ल्यूसेंट पब्लिकेशन च बुक अस संगित कि सद्या हा कंटेट सा सफिशियंट है मनु सोबत सोबत एम एस ऑफिस रिनेटेड पार्ट सा तुम्हारा जो को चांगला कंटेट सापड़ेल तो कंटेट पर फोकस करा पन मैं वाटा अभ्यास तुम्हारा तीस टक्कपेक्षा जास्त वे हा जी ए कंप्यूटर जाए नको तो का तो मैं शेवटी शेवटी वीडियो में डिस्कस करे पुढ़ अपने पुढ़ पार्ट बगा टेकिंग आरबी असिस्टंट मेन्स मॉक आता खूब लोग निकाल लगने तो दुसर विषय फूल लेन टेस्ट के पाठीमाग लगता है मैं वाटत प्रत्येका स्ट्रैटेजी वेगरी पाजे जे लोग पैलपास तैयारी करूँ बसले आधी खूब निकाल आ अभ्यास शंबर टक्के संपले है अशा मुला फूल लेन टेस्ट पास चालू कराया हरकत नहीं पं जो अभ्यास अर्धवट जाए तो मत इनफैक्ट आता वे प्री का निकाल लगेपर्यंता वेसुद्धा वपराय है 
तो मला असं वाटतं त्यातल्या त्यात मेन्सच्या डेली क्विजसाठी टॉपिक टेस्टसाठी आणि सेक्शनल टेस्टसाठी या भरपूर काही वेगवेगळे जे ऑनलाईन एक्झामचे पॅकेजेस आहेत त्या पॅकेजेसमध्ये तुम्ही बघा तुम्ही स्वतःहून बघा की आपण तयारी करत असताना आपण प्रीच्या खूप टेस्ट देतो आपण मेन्सच्या खूप टेस्ट देतो पण आपण त्यांच्या सेक्शनल टेस्ट किती देतो आपण त्यांच्या टॉपिक टेस्ट किती देतो मला असं वाटतं पहिला फोकस जर अभ्यास कम्प्लीट झाला नसेल तर राहिलेले टॉपिक कम्प्लीट करून त्या त्या टॉपिकच्या टेस्ट ज्या आहेत स्पेसिफिकली ज्याची डिफिकल्टी लेवल ही मॉडरेट पाहिजे खूप इझी पण नको खूप डिफिकल्ट पण नको कारण की मला अजूनही वाटतंय की आरबीआयचा हा असिस्टंट मेन्सचा पेपर हा आय बी पी एस आणि एस बी आय असिस्टंट मेन्सपेक्षा सोपा असणार आहे त्यापेक्षा क्वांट रिझनिंग इंग्लिशची डिफिकल्टी लेवल निश्चितच जी आय बी पी एस आणि एस बी आय असिस्टंट मेन्स आहे ते त्यापेक्षा सोपी असेल त्यामुळेच कट ऑफ सुद्धा त्यांचा जो आहे तो हायर साईडला असतो कारण की डिफिकल्टी लेवल क्वांट रिझनिंग इंग्लिशपैकी एखादा विषय डिफिकल्ट येईल पण तो आपण जर आय बी पी एस एस बी आयचा पेपर याच्याशी कम्पेअर केलं तर त्यापेक्षा पेपरची ह्या पेपरची डिफिकल्टी लेवल ही कमीच असणार आहे एखादा आय बी पी एसचा पेपर एखादा मुलगा देऊन आला एस बी आयचा पेपर देऊन आला मी आय बी पी एसच्या असिस्टंटच्या मागच्या तीन वर्षाचे कट ऑफ सांगतो की पहिल्यांदा एक दोन पॉईंट पुढे मागं होऊ शकतात अठ्याहत्तरचा कट ऑफ होता तीन वर्ष आधी दोन वर्ष आधी एकोणनव्वद आणि पाठीमागच्या वर्षी शंभरचा कट ऑफ होता दोनशे पैकी आय बी पी एस असिस्टंट मेन्सचा या वर्षीचा एस बी आयच्या असिस्टंट मेन्सचा कट ऑफ हा एकोणनव्वद आहे सांगण्याचा मुद्दा माझा आहे अठ्याहत्तर असो एकोणनव्वद असो शंभर पर्यंत गेलेला असो किंवा एस बी आयचा एकोणनव्वद असो हा सगळा कट ऑफ आतापर्यंत दोनशे पैकी दोन अंकीमध्ये आहे पण एस बी आयचा आणि पण आर बी आयचा कट ऑफ जो आहे तो मेन्सचा कट ऑफ आतापर्यंत जनरलचा कट ऑफ हा तीन अंकी राहिलेला आहे अर्थात जास्त मार्काचा कट ऑफ लागण्याच्या पाठीमागचं एक महत्वाचं कारण ह्या दोन्ही एक्झामपेक्षा म्हणजे एस बी आय आणि आर बी आय एस बी आय आणि आय बी पी एस असिस्टंट मेन्सपेक्षा आय बी आर बी आयच्या असिस्टंटची मेन्सची डिफिकल्टी लेवल ही जी आहे ही कमी असते त्यामुळं कट ऑफ सुद्धा वरती लागतो तर ह्या ज्यांचे ज्यांचं अजून अभ्यासाचे प्रिपरेशनचे काही टप्पे बाकी आहेत काहींचं असं असतं की माझं पम्युटेशन कॉम्युटेशन प्रायोरिटीसारखा टॉपिक बाकी आहे तो टॉपिक करायचा त्याची टॉपिक टेस्ट द्यायची तर लगेचच्या लगेच ऑनलाईन टेस्टच्या फुल लेंची घाई करू नका कारण की आपल्याला जर शंभर पैकी सत्तर मार्काचा पार्ट चांगला झालेला आहे तीस मार्काचा पार्ट बाकी आहे तो मॉडरेट लेवलचा प्रिपरेशन त्याची झालेली नाही तर सगळ्यात महत्वाचं ते तीस मार्क किंवा ते सत्तर मार्क आपल्याला आपले चेक करण्यासाठी आपल्याला शंभर पैकी शंभर मार्काची टेस्ट देण्याची आवश्यकता नाही पहिल्यांदा जो तीस मार्काचा पार्ट बाकी त्याच्यावरची इम्प्रुव्हमेंट करून राहिलेल्या तीसमध्ये कसे जास्तीत जास्त मिळवता येतील आणि त्याच्यानंतर जसा आता पुढच्या काही दिवसामध्ये निकाल लागला त्याच्यानंतर लगेचच्या लगेच मेन्सच्या फुल एन टेस्टवर जाता येईल पण ज्यांचा अभ्यास संपलेला आहे त्यांनी लगेचच्या लगेच आर बी असिस्टंटचे मेन्सच्या टेस्ट देण्याला कसलीही हरकत नाही फक्त ज्यांच्या अभ्यासामध्ये काही पार्ट बाकी आहे त्यांना मी सजेस्ट करेल मेन्सच्या डेली क्विज टॉपिक टेस्ट आणि सेक्शनल टेस्ट जे याचा तुमच्याच पॅकेजमधला वापर जो आहे तो जास्तीत जास्त करायचा आहे पुढच्या मुद्द्यावर या क्वेश्चन सिलेक्शन इन क्वांट अँड रिझनिंग हे मी नेहमी नेहमी माझ्या बॅचेसमध्ये मुलांना सांगत असतो की जर मी तुम्हाला क्वांटचा पेपर समजा चाळीस मार्काचा पेपर आहे चाळीस मार्कापैकी समजा पंधरा मार्काचं डी आय येणार आहे एक्सपेक्टेड मेन्सचा पॅटर्न मी पुढे डिस्कस करतोय समजा चाळीस पैकी पंधरा मार्काचं डी आय येत आहे समजा म्हणतोय पाच मार्काचं नंबर फ्रीज सिम्पल अप्रॉक्सिमेशन किंवा कम्पॅरिझन ऑफ रेबल ह्यापैकी काही येत आहे वीस मार्क झाले दहा मार्काचं समजा कमर्शियल मॅथ्स येत आहे वर्ल्ड प्रॉब्लेम पाच डेटा सफिशियन्सी येते पाच समजा क्वांटिटी बेस्ड इनिक्वलिटीज आहे असा चाळीस मार्काचा पेपर बनतोय पण जर मी तुम्हाला आधी तुम्ही स्वतःहून सोडवला पेपरची डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होती दिलेल्या चाळीस मिनटा चाळीस क्वेश्चन पैकी समजा तुम्हाला वेळेवर वीसच सोडवता आले पण समजा त्या ठिकाणी पेपर होण्याच्या आधी मी तुम्हाला पहिल्यांदा हा डी आय घ्या दुसऱ्यांदा हा घ्या तिसऱ्यांदा हा घ्या चौथ्यांदा हा घ्या त्यानंतर कमर्शियल मॅथच्या दहा क्वेश्चन पैकी पहिला हा सोडव दुसरा हा सोडो या पद्धतीने जर मी तुम्हाला सिक्वेन्स लावून दिली तर तुमचे अटेम्प्ट समजा चाळीस पैकी वीस होणार होते ते अटेम्प्ट तीस किंवा पस्तीस राहतील असं का होतं की सिक्वेन्स लावून दिली पहिला कोणता सोडवायचा दुसरा कोणता सोडवायचा ही जर सिक्वेन्स लावून दिली तर आपला वेळ जास्त वाचतो त्यामुळे सध्या आताचा जो सध्याचा तुमच्या हातामध्ये वेळ आहे त्या वेळेचा जास्तीत जास्त उपयोग जो आहे तुम्हाला क्वांट अँड रिझनिंगच्या क्वेश्चन सिलेक्शनला द्यायचा आहे अभ्यास आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये मुलांचा कमी नाही भरपूर अभ्यास आहे पण तुम्ही तुम्ही जास्तीत जास्त टेस्ट देता पण त्या टेस्टचा वापर जो आहे त्या टेस्टचा अनालिसिस करत असताना समजा तुमच्या पेपरमध्ये तीन डी आले आणि तुम्ही तीन पैकी दोन सोडवलेले आहेत तुमच्या अनालिसिसमध्ये
आणि आधी जे दोन डी एल एमने हात लावलेले आहे पहिल्यांदा ह्या डी एला लावला मग ह्या डी एला हात लावला पहिल्यांदा हाच डी ए सोडवण्याचा हात कसा होता का मग हाच होता का मग हाच होता का सेम मी रिझनिंगच्या सिटिंग अरेंजमेंट आणि पझल बद्दल सांगेल समजा चाळीस पैकी पंधरा किंवा वीस मार्काचं सिटिंग पझल येत आहे वीस मार्काचं ते अर्थात चार सेट येत आहेत चार सेट पैकी पहिला सेट तुम्ही तोच उचलतायत का की ज्याच्यामध्ये सगळ्यात सोपं आहे दुसऱ्यांदा त्याच्यापेक्षा थोडासा अवघड तिसऱ्यांदा त्यापेक्षा थोडासा अवघड चौथ्यांदा त्यापेक्षा थोडासा अवघड तर मला असं वाटतं की स्वतः अभ्यास करत असताना आणि टेस्ट दिल्यानंतरचा अनालिसिस करत असताना क्वेश्चन सिलेक्शनवर जास्त भर द्यायचं आहे ज्यावेळेस तुम्ही कमर्शियल मॅचचे क्वेश्चन करतायत वर्ड प्रॉब्लेम करतायत पाच क्वेश्चन घेतायत पाच क्वेश्चन घेतल्यानंतर तो प्रश्न वाचल्यानंतर तुम्ही स्वतः नंबरिंग करून बघायची की तिसरा प्रश्न मी पहिल्यांदा घेतला पाहिजे चौथा प्रश्न मी दुसऱ्यांदा घेतला पाहिजे पहिला प्रश्न मी तिसऱ्यांदा घेतला पाहिजे दुसरा प्रश्न चौथ्या चौथ्यांदा घेतला पाहिजे आणि पाचवा क्वेश्चन पाचवा घेतला पाहिजे ही तुम्ही सिक्वेन्स लावली क्वेश्चन सोडवला आणि सोडवल्यानंतर ओव्हरऑल ते तुमच्याकडे ती गोष्ट आली की मी जी सिक्वेन्स दिली होती तीच सिक्वेन्स बरोबर आहे तर बिलकुल तुम्ही व्यवस्थित चालले तर माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही प्रॅक्टिसला खूप वेळ देत आहेत टेस्टच्या माध्यमातून भले ती प्री असेल किंवा मेन्स असेल पण याच्यानंतरचा वेळ इन्व्हेस्ट करा क्वेश्चन सिलेक्शन आणि क्वेश्चन सिलेक्शन हा जो पार्ट आहे तो प्री आणि मेन्समध्ये खूप जास्त महत्वाचा आहे तो तिथे लागतोच त्यानंतर टाइम मॅनेजमेंट जो आहे तो मी आत्ता जो मुद्दा तुम्हाला सांगितला की जनरल अवेअरनेस आणि कम्प्युटर अवेअरनेस हा वाला पार्ट एकीकडे आणि त्याच्या वर्सेस मी देतो क्वांट एल आर इंग्लिशचा पार्ट एकीकडे तर तुमच्या अभ्यासातला प्री असो किंवा मेन्स असो थर्टी टू थर्टी फाय पर्सेंट वेळ जो आहे तो इकडे द्या आणि अराउंड सिक्स्टी फाईव्ह टू सेवन्टी पर्सेंट वेळ जो आहे तो इकडे द्या भले खूप लोकांना हे कॉन्ट्रास्ट किंवा असं वाटतं की मग पुढच्या दहा पंधरा दिवसांमध्ये मी क्वांट काय करणार जेवढ्या कमी वेळेमध्ये मी जी आणि कम्प्युटर केलं तर माझं खूप भलं होऊन जाईल तर हा वेळ जो आहे तर मला असं याच्यावर स्ट्रॉंग ओपिनियन माझं आहे की मी ही स्वतःहून ज्यावेळी वेळेस एक्झाम दिल्या ज्याही वेळेस एक्झाम काढल्या मला कधीही जनरल लेव्हरन्स सेक्शनचा तेवढा जास्त वापर करावा लागला नाही क्वांट रिझनिंग इंग्लिश या तीन पैकी दोन सेक्शन माझे क्वांट आणि इंग्लिशचे बरे होते त्या बेसिसवर माझे आतापर्यंतचे निकाल घेत गेले पण ह्याचा अर्थ तुमच्याही त्या बेसिसवर येतील असं नाही पण ह्याचा अर्थ तुम्ही अवाजवी महत्व तुमच्या जी आणि कम्प्युटरच्या स्किल्सला किंवा तिथे द्यायचं नाही आहे जी एबद्दल जर मला सांगायचं झालं जर मी वीकली किंवा डेली एक दोन तीन तास दोन तीन तास जी ए करतो आणि ते केल्यानंतर समजा आजच्या घडीला मी पाहतो की आजचा जोही पेपरचा पॅटर्न जी एचा आहे भले तो आता आलेला आय बी पी एस क्लर्क मेन्समध्ये असो त्यानंतर नाबार्ड ऑफिस अटेंडंटमध्ये असो किंवा त्याच्या आधीचे पेपर बघितले जर डेली आपण दोन तीन तास दोन तीन तास वेळ देतोय एक्झामच्या आधी दोन तीन तास वेळ देतोय तर अशा मुलांचा जी एचा स्कोअर हा तीस ते साधारणत एक पंचवीस ते तीस मध्ये पंचवीस ते तीस मध्ये पण जे दिवस दिवसभर त्या विषयाला घोटत आहेत दिवस दिवसभर त्या विषयाच्या पाठी मागे आहेत अशांचा स्कोअर तीस पस्तीसच्या मध्ये तर ह्या पाच मार्कासाठी दिवस दिवसभर त्याच्यामध्ये घालणं परवडत नाही तो तीन तासाच्या वेळेमध्ये जर पंचवीस तीस मध्ये आपण पोहोचत असो आणि दिवसभर वेळ घालून आपण तीस पस्तीस मध्ये जात असो तर मी अशा केसमध्ये पहिला ऑप्शन घेईल मी दहा तास तयारी याचीच करण्यापेक्षा मी तीन तास करेल आणि राहिलेले माझे सात तास जे आहेत हे मी क्वांट एल आर आणि इंग्लिश या विषयाला देईल एक्झाम इन इनफॅक्ट एक्झाम जवळ आली असेल तरी सुद्धा मी ही स्ट्रॅटेजी वापरेल की माझे तीन चार तासाचा आसपासचा वेळ हा जी ए कम्प्युटरसाठी आणि राहिलेल्या सहा सात तासाच्या आसपासचा वेळ जो मी क्वांट रिझिंग वीजसाठी देईल ह्या विषयामध्ये माझं त्याच्यामध्ये देईल कारण की तिथं मला मुलं असं म्हणतात की शेवटच्या आठ दिवसात शेवटच्या दहा दिवसात क्वांट एल आरची किंवा रिझनिंगची किंवा इंग्लिशची काय तयारी करायची तर माझं असं म्हणणं आहे ती तयारी तुमची क्वेश्चन सिलेक्शनची पाहिजे किंवा तुम्ही चार किंवा पाच डी आय एका खाली घ्यायचा सोडवायला मी थोडस क्वांट विषय एखादं एक्झाम्पल सांगताना नेहमी क्वांट कडे येतो कारण की माझा विषय येतो हे मला त्यातून समजून सांगायला सोपं जाईल पण तोच नियम लागू राहील रिझनिंग आणि इंग्लिशला मी पाच डी आय घेतले पाच सेट घेतले पाच सेट घेतल्यानंतर समजा प्रश्न वाचल्यानंतर मी डिफिकल्टी लेवल वाईज नंबरिंग करू शकलो फक्त प्रश्न वाचून अर्थात मी काम करतोय क्वेश्चन सिलेक्शनवर ती प्रॅक्टिस शेवटच्या काही दिवसामध्ये ठेवा सो दॅट तुम्हाला तुमच्या मॉक एक्झाम्सला निश्चित फायदा होईल तर त्यामुळं ह्या पद्धतीनं त्यानंतर मी शेवटचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा तो सांगतो की जी आणि कम्प्युटरला अवाजवी महत्व देऊ नका तो वेळ क्वांट एल आर इंग्लिशमध्ये क्वेश्चन सिलेक्शनला तो वेळ तुम्ही वापरा निश्चितच आता आपण येऊयात मागच्या वर्षी जो मागच्या वर्षी नाही टू थाउजंड सेवन्टीनला जो पेपर आर बी आयचा झाला होता मेन्सचा ते चाळीस क्वेश्चन जे आहेत त्यामध्ये डी आय पंधरा 
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पास डेटा सफिशियंसी पास टॉपिक वाइज प्रॉबिलिटी मिक्सर एजुकेशन टाइम एंड वर्क रेशो पार्टनरशिप बोट एंड स्ट्रीम मिसरेनेस टोटल अशा पद्धति हा वाला पार्ट आ टेक्निकल टीम मेरा थोड़ा सा गायब करा दोन मिनटा सा सो दैट मुला हा वाला पार्ट व्यवस्थित पहाता <coughs> बहुन गया डी आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेटा सफिशियंसी प्रॉबिलिटी मिक्सरगेशन हावस का पेपर मेरा अपेक्षित कसा है तो मैं इकड़े साइड में लिखो हावे माला ही अपेक्षित है कि डी आई वाला पार्ट हा फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स रहना जर वीस मार्का आला तो केसलेट वाला डी आई हम खास आना पिफ्टीन टू ट्वेंटी तेजनतर नंबर फ्रीज एप्रॉक्सिमेशन कि कंपेरिजन ऑफ वेरिएबल हा तीन पैकी को ही एक पार्ट पांच मार्का ये क्या कमर्शियल मैथ का जो पार्ट है ये अपन वर्ड प्रॉब्लम कि अरिथमैटिक मन तो हावला हावला पार्ट की अपेक्षा मेरा एक दह मार्का की है तेजनतर क्वांटिटी बेस्ड इन इक्वेलिटी कि डेटा सफिशियंसी हा दोन पैकी को ही एक जो है तो पांच मार्का लेने के चांसेस मैं जास्त वाटता है तो हा पद्धति पंद्रह पांच वीस वीस दहा तीस दहा पस्तीस कि समझा हा वाला पार्ट आसा आला सगत महत्व पुनः संगत डी आई पंद्रह आला तो कमर्शियल मैथ्स पंद्रह लाइल समझा डी आई वीस आला तो कमर्शियल का पार्ट जो है तो दह मार्क आला तो हा पद्धति पेपर मेरा हावस एक्सपेक्टेड है क्वांट का अपन पुनः ना स्क्रीन वीजनिंग वाला पार्ट बो रीजनिंग वाला पार्ट मधे जो मार्क् टू थाउजेंड सेवेन्टीन का पेपर था टॉपिक वाइज सिलेबस मैं पुनः गायब करा सेटिंग पजल ट्वेंटी डेटा सफिशियंसी फाइव अल्फाबेट पोजिशन फाइव इनपुट आउटपुट फाइव इन इक्वेलिटी दोन मिसेलिनेस तीन अशा टोटल चाड़ीस मार्का का पार्ट होता हा वर्षी ये जे का चेंजेस अपेक्षित है चेंजेस मत कि क्रिटिकल रिजनिंग पार्ट हायर रिजनिंग जो पार्ट है तो एक पांच मार्का अपेक्षित है जे का क्वेश्चन तुम्हें समझा एखाद पार्ट है सिलोलिजम का तो सिलो या पार्ट मधे हावी प्रत्येक एग्जाम मधे मी पो कि फ्यू आनली फ्यू चे क्वेश्चन खूब जास्त ये मग हि एग्जाम क्लरिकल मेन्स आसो हि एग्जाम आता आता जा मैं पुनः क्लरिकल मेन्स आसो एसओ ची प्रिय आसो कि नाबार्ड की ऑफिस अटेडेंट आसो प्रत्येक एग्जाम मधे फ्यू आनली फ्यू चे क्वेश्चन जे हैं खूब जास्त दिता है तो हा रिजनिंग वाला पार्ट पपेक्षित पार्ट मध्य चेंजेस हा क्रिटिकल रिजनिंग पांच मार्क ऐड हो सीलो मे फ्यू आनली फ्यू चे क्वेश्चन जे ऐड होता इंग्लिश इंग्लिश बहुत गया इंग्लिश मधे हा आटर्न है रीडिंग कॉम्परेन्शन बारह क्लोज टेस्ट सहा एर डिटेक्शन पांच पैराग्राफ स्टार्टर सात सेंटेन्स रिअरेंजमेंट पांच फ्रेज रिप्लेसमेंट पांच असा चाड़ी मार्का सा पार्ट हा दो हजार सत्रह आला होता हावस चेंजेस स्क्रीन वह हावस ये जे चेंजेस है चेंजेस अपेक्षित ये कि जो न्यू पैटर्न का पार्ट आ एक चांगला क्वेश्चन क्लरिकल या मेन्स आला होता आईबीपीएस क्लर्क मेन्स आला होता ज्यादे पांच सेंटेन्स दिए होते पांच सेंटेन्स मे एक पार्ट बोर्ड कर होता प्रत्येक सेंटेन्स का एक पार्ट बोर्ड बोर्ड कर होता तुम्हारा विचार हो सेंटेन्स रीअरेंज कर दाखवा ए सी आ बी ए डी रीअरेंज के लिए कि मीनिंगफुल सेंटेन्स मेल एक दोन क्वेश्चन होते ते जाले कि पूछे चार क्वेश्चन जे होते कि तुम्हें रीअरेंजमेंट के लिए सेंटेन्स कि रीअरेंजमेंट सेंटेन्स पैराजेम्बल सिक्वेन्स ला दाखवा तो असा का छोटा मोटा नवीन पैटर्न के क्वेश्चन जे हमें अपेक्षित है कारण की पेपर मे दो हजार सत्रह पास आतापर्यंत अड़च वर्षा आसपास सा वे निगुन गए ये पुला खाल भरपूर पानी गेल है चेंजेस जे थे आता अपेक्षित है आरबीआई असिस्टंट का जी ए जो पार्ट है यहाँ मे बैंकिंग स्ट्रैटिक फाइनेंशियल एवर जे करंट अफेयर का पार्ट जो है हा आ कंप्यूटर एवर अपने टिपिकल एम एस ऑफिस मैंने संगित रिसे बुक हा वाला पार्ट तुम्हार एग्जाम जो है तो सफिशियंट हो लेक्चर वीडियो जो का पार्ट जो है कंटेंट कमे मैं तुम्हारा ऐड कराया संगित है हा जी ए सा कंप्यूटर सा पार्ट क्या हावस ज्यादा प्री एग्जाम आरबी असिस्टंट प्री सा टू थाउजेंड सेवेन्टीन जे कट ऑफ्स होते हावस जे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है महाराष्ट्रा अर्थात मुंबई रिजन सा 
तो जनरल सा एक्सपेक्टेड है माला शहत्तर से अठ्यात्तर ओबीसी एक्तर से तिहत्तर ई डब्ल्यू एस एकोणसत्तर ते एकाहत्तर एस सी जागा मुंबई रिजनला त्या प्रपोर्शनमध्ये कमी असल्यामुळं चौऱ्याहत्तर ते पंच्याहत्तर आणि एस टी अठ्ठावन्न ते साठ हा अपेक्षित कट ऑफ आहे ह्या वर्षीचा मुंबई रिजनसाठीचा याच्यामध्ये बिलकुल हेच प्रमाण पकडून तुम्ही लगेच शर्गीच प्रिपरेशनला लागलं पाहिजे मी असं म्हणत नाही पण या एक्सपेक्टेशन्सवर आपण आपलं काम जे हे चालू करायला बिलकुल हरकत नाही या पद्धतीनं आणि याचा आणि अटेम्पचा संबंध नाही या ठिकाणी ज्यांना ऐंशी अटेम्प्ट केलेले आहेत बिलकुल त्याचाही निकाल येऊ शकतो आणि कधी कधी असं की नाही शंभर अटेम्प्ट केले त्याचा येणार नाही तुमच्या आता याच्यानंतर किती एक वर्ष येणार आहे त्यावर डिपेंड आहेत एक्झाम देऊन आल्यानंतर सगळ्यांनाच असं वाटतं की माझा मी जेवढे अटेम्प्ट केले तेवढे तेवढे बरोबर आहेत म्हणून पण खूप वेळेस असं नसतं त्याच्यामध्ये काही ना काही चुका ज्या आहेत त्या होतच असतात त्यानंतर सगळ्यात शेवटी मला जे काही महत्वाचे पॉईंट सांगायचे आहेत की आता मेन्सचं प्रिपरेशन करताना मेन्सच्या प्रिपरेशनसाठी काही शीट्स जे आहेत त्या मी बनवलेल्या आहेत त्या सगळ्या शीट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं जे माध्यम आहे ते टेलिग्राम सध्याला हे इफेक्टिव्ह मिडियम आहे खाली जे व्हिडिओच्या खाली जे पट्टी आहे त्याच्यामध्ये टेलिग्रामचं चॅनल ए बी डी संकल्प हे दिलेलं आहे त्यावर मी सेवन्टीन सतरा तारखेला एक दीडशे क्वेश्चनच्या कमर्शियल मिक्स डी आयची शीट टाकलेली आहे कमर्शियल मिक्स डी आय दीडशे क्वेश्चन दिलेले आहेत हे क्लरिकल मेन्सच्या लेवलची शीट्स आहेत सोबतसोबत त्याच्यानंतर आता सध्या मी वर्ड प्रॉब्लम एक दोनशे क्वेश्चन म्हणजे कमर्शियल मॅथ्स त्यानंतर क्वांटिटी बेस्ड इनिक्युलिटी पन्नास क्वेश्चन डेटा सफिशियन्सी पन्नास क्वेश्चन्स केसलेट डी आय खूप लोक घाबरतात पण पाच मार्कात हा पार्ट देतो म्हणून त्याचे पन्नास क्वेश्चन्स अशा वेगळ्या वेगळ्या शीट्स सध्या बनवून ठेवलेल्या आहेत ह्या सगळ्या शीट्स मी तुमच्याशी शेअर करेल अजूनही त्यावर मटेरियलवर काम चालू आहे जसा आर बी आयचा निकाल लागला तसे व्हॉट्सॲपची ग्रुप बनवून त्या ग्रुपच्या माध्यमातून त्या शीट जे आहेत हे मी निश्चितच तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो फक्त त्यासाठी त्या अपडेटसाठी टेलिग्रामचं जे चॅनल आहे त्या टेलिग्रामच्या चॅनलवरून ॲटलिस्ट सेवन्टीन तारखेला सतरा तारखेला जी मी शीट तुमच्यापर्यंत शीट अपलोड केलेली आहे ती तुम्ही वापरू शकता दीडशे क्वेश्चनची शीट त्याच्यानंतर प्र सध्याला जर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायचं असेल क्वांट एन एअरसाठी तर क्वांट एन एअरसाठी कमर्शियल मॅथ्स चांगली प्रॅक्टिस चालू ठेवा डेटा इंटरप्रिटेशनची प्रॅक्टिस चालू ठेवा डेटा सफिशियन्सी आणि क्वांटिटी बेस्ड इनक्युलिटी एल आरचा जो पार्ट येतो सिटिंग अरेंजमेंट पझल क्रिटिकल रिजनिंग आणि सिलो आणि सोबत सोबत एल आर मधलं डेटा सफिशियन्सी हे महत्वाचे टॉपिक आहे ज्यांचं सध्या जॉब वगैरे चालू आहेत जॉब करत करत स्पेसिफिकली दुसऱ्या कोणत्या नॅशनल बँकेमध्ये आहेत आणि सोबत ही तयारी चालू आहे अशांना वेळ फक्त तीन ते चार तासाचा पाच तासाचा मिळणार आहे अशांचा जर तुमचा आधीच अभ्यास झाला असेल तर सकाळचा वेळ मला असं वाटतं म्हणजे ऑफिसला जाण्याच्या आधीचा वेळ तुम्ही ऑनलाईन टेस्टसाठी फिक्स ठेवा त्यानिमित्तानं आपण कम्प्लीट सिलेबसचा थ्री सिक्स्टी डिग्री घेऊ बघतो एक दिवस ऑनलाईन टेस्ट एक दुसऱ्या विषयी त्याचा अनालिसिस ऑनलाईन टेस्ट अनालिसिस हा सकाळचा वेळ फिक्स ठेवायचा दुपारचा जसा काही वेळ मिळतोय तो वेळ वापरायचा फिलर्स म्हणून जी ए आणि कम्प्युटरचं प्रिपरेशन तुम्हाला ऑफिस आर्समध्ये जो काही थोडा बहुत वेळ मिळतोय तो जी ए आणि कम्प्युटरसाठी फिलर्स म्हणून दहा मिनिटाचा व्हिडिओ वीस मिनिटाचा व्हिडिओ दहा मिनिटाचं क्विज जी एचं वीस मिनिटाचं क्विज हा सगळा वेळ त्याच्यासाठी वापरायचा आणि सायंकाळचा जर तास दोन तास तीन तास मिळालाच तर त्या वेळेमध्ये क्वांट एरार आणि इंग्लिशचं प्रिपरेशन जे हे चालू ठेवा तर सकाळचा दोन तास जो वेळ आहे तो एक दिवस टेस्ट दुसरा विषय अनालिसिस सो दॅट सिलेबसचा थ्री सिक्स्टी डिग्री व्ह्यू त्यातून मिळेल आणि सायंकाळच्या वेळेमध्ये क्वांट एरार इंग्लिशचं प्रिपरेशन दुपारचा वेळ हा फिलर्स म्हणून तास दोन तासाचा वेळ तुम्हाला दहा मिनिट वीस मिनिटा वापरायचा आहे जी ए आणि कम्प्युटरच्या प्रिपरेशनसाठी तर अशा पद्धतीने ही एक आलेली मोठी संधी आपल्याला आहे ह्या एक्झामच्या निमित्ताने किंवा व्हिडिओच्या निमित्तानेही मी वेगवेगळे पार्ट्स कवर केले यामध्ये माझं असं म्हणणं आहे की जी आणि कम्प्युटर सोबत सोबतच क्वांटर इंग्लिशवर पण तयारी करा तो सुद्धा निकाल येण्यासाठीचा चांगलाच महत्वाचा पार्ट ठरू शकतो मेन्स जे कट ऑफ आहेत टू थाउजंड हे, हे वेटिंग लिस्ट लागल्यानंतर थोडेसे कमी झाले आहेत पण एक समजून झाला एकशे पाच किंवा एकशे सहा ते एकशे आठ हा कट ऑफ होता जनरलचा आणि शंभर ते एकशे तीन एकशे चार हा कट ऑफ होता ओबीसीचा या मेन्सच्या एक्झामसाठीचा त्यामुळं सगळ्यांनी इमिजिएट अभ्यासाला लागायचं आहे निकालाची वाट बघू नका खूप लोकांचं म्हणणं हे सोबत सोबत की ह्यावेळेस निकाल काय येईल कसा येईल किंवा किती तारखेला येईल आतापर्यंत निकालाची अपडेट काहीही हातामध्ये नाही त्याच्यानंतर मेन्सची एक्झाम डेट काय असेल हे सुद्धा अपडेट हातामध्ये नाही आरबीआयनं ह्याबद्दलची खूप जास्त गुप्तता पाळलेली आहे कारण की ॲडव्हर्टिजमेंट आली होती ती अचानक आली होती कुणालाही त्याबद्दल कसलाही त्याचा मागूस लागला नाही की ॲड कधी आली कशी आली 
ऐड आल एक्जाम डेट जी है तीन अचानक डिस्कस के समोर संगित मेन्स बदल ही हो रहा है कि ऐड या डेट जी है अचानक ये तो ऐड या डेट बदल कसली ही महती कि का ही कड़ा आए तो मैं टेलिग्राम के चैनल पैदा शेयर करते कारण कि इफेक्टिव आ कमी वे मध्यम है आनतर यूट्यूब वाला थोड़ा सा वे लगता तो लवकर होत नहीं तो पैयांदा अपन तो पाठ टेलिग्राम के मध्यम नर यूट्यूब मध्यम शिकूया सद्या आर बी आई या टेस्ट साठ जे पैल मटेरि पहली शीट है डी आई ची ती मी कमर्शियल मिक्स डी आई ची दीडे क्वेश्चन की शीट टेलिग्राम चैनल टाकली है ती घेन लगे लगे सोडवा तुम्हारा लगाए बाकी मेन्स परीक्षे परीक्षे तैयारी तुम्हारा खूब खूब शुभेच्छा धन्यवाद